sauti ya matumaini kwa watu wote inayokuja kupitia radio ya Adventist Ulimwenguni AWR toka kila kona ya dunia tusikia vita njaa maafa hivi huashiria marejeo ya mokozi piga panda ewe mlinzi Yesu yuaje tena Unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya radio ya Adventist Ulimwenguni AWR ikikutangazia kutoka Morogoro Tanzania katika masafa ya mita bendi 19 lakini pia waweza kutupata kupitia Morning Star Radio vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org Mpendwa msikilizaji ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema na kwa wakati huu nakukaribisha katika kile kipindi chako kizuri kipindi ambacho unakifurahia naamini hivi kipindi cha sera za ndoa ndani ya studio jina langu naitwa Habi Machemshana hivyo basi kabla ya kwenda kusikiliza mada nzuri kwa siku hii ya leo sikiliza wimbo unaosema usiogope wimbo huu umeimbwa nao ladies harmon nami ni kwamba utabarikiwa sana hebu sikiliza Oh 
mara baada ya kusikiliza wimbo huu mzuri karibu katika kipindi cha sera za ndoa siku hii ya leo uko naye Andrew Haule Kibaga Wilson pamoja naye Fanuel Tanda basi sote kwa pamoja tuliweza kushirikiana kwa ajili ya kipindi hiki kufanikisha swala zima hili linalohusiana na kifo kwamba je kifo ni jambo ambalo linafahamika lipo wanandoa huwa wanalizungumza hebu sikiliza naamini ya kwamba utabarikiwa sana Karibu mpendwa msikilizaji katika kipindi chako kizuri kipindi ukipendacho cha sera za ndoa. Ni imani yangu ya kwamba wewe ni mzima na kwa wakati huu mimi nakukaribisha katika kipindi hiki kizuri ambapo tunazungumzia swala zima la ndoa na mambo yanayohusiana na vitu kama hivyo. Hivyo basi tutazungumzia jambo hili. Kifo ni kitu kinachojulikana kipo lakini je, jambo hili huwa wanazungumzia au jambo hili huwa linazungumziwa na wanafamilia mpenzi msikilizaji tunaamini ya kwamba mke na mume wanapooana kinachoweza kuwatenganisha ni kifo tu na jambo hili uh, ninatamani sana tuweze kulizungumzia kwa maana hii moja mara nyingi inapotokea mmoja wapo kati ya wanandoa amefariki basi utakuta kuna kuwa na migogoro mingi sana na hii ni kwa nini hasa inatokea sasa basi hebu tega sikio tuangalie tuzungumze kwa pamoja tujadiliane kwamba jambo hili lipo lakini je huwa linazungumziwa na kama lipo wana familia wana ndoa wanalipangaje haya yote tutakwenda kuyaangalia basi uko nami mimi habi machilumshana lakini pia utapata fursa ya kumsikiliza Andrew Haule ambaye ataongea na kuchangia kusiana na mada hii ya leo. Kibaga Wilson naye amepata fursa ya kuchangia kwa ajili ya siku hii. Lakini pia lakini pia yupo Fanuel Tanda. Hawa wote kwa pamoja ni wataalamu. Hivyo basi sikiliza kwa makini uweze kusikiliza kile ambacho leo tumekuandalia. Karibuni. Asante sana mpendwa um, mtangazaji kwa kutupa fursa hii ili tuweze kuchangia mada hiyo ambayo uh, inasema kifo ni kitu wa kinachojulikana kipo lakini je jambo hili huwa linazungumzwa na familia mm. kwa ujumla e, familia nyingi hazizungumzi jambo hili na tatizo kubwa ambalo linafanya watu wasizungumzie kwa hisia zangu kwa kufanya utafiti nimegundua kwamba familia nyingi zinaogopa kulizungumzia jambo hili kwa sababu wanaona kana kwamba wanatabiri kifo <laughs> Kwa sababu unapozungumzia habari za kufa kufa mwisho utakufa wanavyofikiria. Na hasa familia za Kiafrika ambazo kwa kweli hawana mipango ya baadaye kwa ajili ya kujiandaa kwa sababu ya kusema kwamba labda baba kifa e, mama atafanya nini na labda mama kifa baba atafanya nini hayo kwa kweli mara nyingi hayapo hayafanywi maandalizi kwa, kwa ujumla ni tofauti na wenzetu wa nchi za Ulaya ambao mara nyingi wanakuwa wameandaa vitu vingi taarifa za fedha walizonazo benki taarifa za mashamba labda taarifa za vitu vingi wanao wadai taarifa mbalimbali zinakuwa zimeandaliwa lakini e, kwa desturi za Waafrika wengi inakuwa ni kitu kigumu na kama nilivyotangulia kusema sababu kubwa inakuwa kwamba watu wanaogopa kwamba huenda wanatabili kifo Haya ni kwa upande wake Andrew Haule yeye amezungumzia jambo hili kwa namna hiyo. Labda ningepata kumsikia mwingine yeye ana lipi la kusema kusiana na mada yetu ya leo. Uh, mimi kwa mtazamo wangu uh, naona mada hii imekuja kwa wakati kwa sababu mara nyingi tunakuwa hatujiamini. Nikisema hatujiamini inamaanisha kwamba wanandoa tupo tumezoeana tunafahamiana lakini kila ambacho tunakifanya sisi wenyewe hatukiwekei kipaumbele kwa maana kwamba kama mwanandoa unajua kabisa kwamba ulizaliwa lakini ukakuwa ukaoa ukawa na familia yako ya binafsi ambayo inajitegemea na mwisho wa siku tutipaswa kutambua kwamba tutakuwa na nafasi ambayo maisha yetu yatakoma na kama tunalitambua hilo kwa hili swala la kuzungumzia swala zima la kifo kuwepo kwa kifo ilipaswa tuwe nalo sisi wanandoa toka mapema toka tunaoana lakini hatufanyi hivyo kwa sababu hatuna utambuzi 
Kwa nini hatuna utambuzi kwa sababu tunakuwa binafsi tunajipenda zaidi sisi wenyewe hatuangalii mbele kwamba kuna maisha yatakoma kwa kama yakikoma wenzetu wanaosalia wafanye nini sasa kwa kufanya hivyo tunajikuta tunaingia kwenye migogoro mikubwa sana ambayo hata leo ipo na nyinyi ni mashahidi kwamba familia nyingi zinateseka kwa sababu watu wameshindwa kuyapanga mambo yao mapema na ni kwa vile tu ni wa binafsi wanataka watu waendelee kusumbuka sumbuka tu lakini kama kungekuwa na mipango ambayo tunaipanga sisi kama wanandoa ambao tumeingia kwenye ndoa yoyote kati ya wewe msikilizaji ambaye unanitegea sikio au mwingine hili lisingekuwa ni tatizo kwetu kwa hivyo mimi naona kwa mtazamo wangu hebu tujaribu kuelimika tujue kwamba kuna wakati ambao utafika sisi kama wanandoa tunapaswa kulizungumzia jambo hili kiuwazi pasipokuwa na hofu ili hatimaye basi wengine wajifunze kupitia kila ambacho sisi wengine ambao tutakuwa tumekionyesha kama mfano kwetu sisi leo na kwa fursa hiyo itatupa nafasi ya kuweza kupanua mawazo ili hatimaye basi watu wengine ambao walikuwa bado hawana utambuzi wa jambo hili wanakuwa wamepata elimu na hatimaye tunakuwa tumepunguza migogoro ambayo ingeweza kutokea ndani ya familia zetu. Asante kwa mchango huo na rejea kwako Fanueli. Wewe unazungumziaje jambo hili? Asante sana Habi Habi Mshana. Wanandoa walio wengi wazungumzi swala hili la kifo. Kwa sababu gani? Kwanza wanandoa kukwepa kuandika mirafi. Ninapozungumzia mirathi inamaanisha kwamba mirathi ni taratibu mbalimbali za kisheria zinazoongoza uangalizi, usimamizi, umiliki na hatimaye ugawaji wa mali. Kwa hiyo wanandoa wengi wanakwepa hii kuandika mirathi na hii inaleta shida sana hapo baadaye kwa sababu kuna kuwa na mapigano katika familia nani amiliki hiki vitu fulani mbalimbali. Kwa hiyo kukwepa kwa kuandika mirathi kunatokea wao kuogopa au kuzungumzia swala zima la kifo. Aya mimi napenda niwashukuru wote kwa maelezo hayo ambayo mmekusha uh, kuyatoa maelezo ya utangulizi kuhusiana na mada yetu ambayo inasema kifo ni kitu kinachojulikana kwamba kipo lakini je jambo hili huwa linazungumziwa na wanafamilia kwa jinsi ambavyo tumeweza kuyasikia maelezo yaliyokusha kutolewa tunaona ni kwa namna gani ambavyo jambo hili bado halizungumziwi kwa kina na hivyo sasa tumeona sababu ambazo angalau kwa kidogo tu zinazosababisha watu hili eh, watu washindwe kulijadili au kulizungumzia jambo hili ni uoga kwamba eh, jukizungumza hapa uenda kifo tunakiita tuna lakini sasa tumeshagundua ya kwamba jambo hili lipo sasa tunawezaje kujiandaa hapa tena narejea kwenu tunawezaje kufanya maandalizi ili kwamba ikitokea mmoja kati ya wanandoa ametangulia watu hawa waweze kubaki wanaobaki kwa amani bila migogoro maana kusudi kubwa la kipindi chetu ni kuweza kuweka vizuri wanandoa ili waishi kwa amani hivyo basi ningependa tena nikaribishe mzungumzaji mwingine aweze kutueleza kwa ujumla ni lazima tuelewe kwamba ndoa ni muunganiko wa watu wawili kwa maana e, mara ya kwanza kabla ya kuoana mtu anakuwa peke yake lakini mnapooana sasa ina maana tayari mmeshakuwa kitu kimoja si wawili tena mmekuwa mwili mmoja nashukuru lakini basi ni kwamba iwapo umeelewa swala hilo kwamba wewe ni, ni, ni mpo wawili na si mmoja inabidi mipango yenu iweze kuwa, kuandaliwa kwa pamoja kwa mfano kitu cha kwanza kama alivyosema uh, ndugu tanda pale pano litanda kwamba inapaswa kuwepo na maandalizi ya kuweza kuandika labda kwamba ni kifa ni ta, kuna vitu kadha na wakadha viko hapa labda kuna mali yangu iko sehemu fulani kwa mfano benki nina shilingi kiasi fulani labda niseme namba ya ATM nina unaweza kumpatia mkeo sio vibaya halafu kwa mfano unaweza kaeleza kwamba nina shamba mahali fulani ni, kuna nyumba tunajenga mahali fulani labda kuna mtu niliyemkopesha deni la milioni ngapi na mambo kama haya yanapotokea mke au mume anajikuta kwamba hajui lolote hajui kwamba benki kuna shilingi ngapi na hata wakati mwingine inaweza ikatokea dharula hawezi kwenda ITM akachukua fedha na unakuta kwamba huenda kuna mtu ame, ana fedha zao nyingi sana labda milioni sita na kuendelea lakini mke hajui au mume hajui kitu ambacho mtu anapofariki mmoja wapo mtu anashindwa kuzifikia zile fedha na mtu asipokuwa mwaminifu yule wa upande wa pili hawezi kuzirejesha tena zile fedha 
Alafu pia unaweza kuwa mtu amenunua ame shamba mahali fulani. Labda alikuwa bado hajasema kwa mkewe. Ilo shamba lina maana linaweza likapotea. Kwa hivyo basi lazima kuwepo na utaratibu mzima wa kuweza kuandaa mipango ya kuweza kufahamishana na ikiwezekana hata unaweza ukasema kwamba labda nikifa mimi e, mali zangu anapaswa kurithi nani na hivi na hivi na kwamba kuna hichi na hichi na hichi kinatakiwa kichukuliwa na wakati kumbuke kwamba huenda mnaweza mkawa na watoto labda kama e, gari anaweza kachukua mtoto fulani au kitu fulani kinaweza kufanya hivi au vyote vinabaki mbele kwa vinabaki vinabaki mikononi mwa mama au vinabaki mikononi mwa baba mambo kama hayo yanapaswa kuwekwa bayana ili baadaye msiba unapotokea visilete visi shida visilete shida nimewahi kuona msiba fulani wakati ulipotokea nilishangaa kuona kwamba mama mama mmoja alifiwa na mume wake na walipokuja mawifi wa yule mama wakafunga mlango wa chumbani wa, wa yule, yule mama watu wanalia wanahuzunika lakini wao wameshachukua funguo wamekaa nazo kwenye kibindo wakisubiri tu kwamba wakimaliza tu waende kuvichukua vile vitu na kwa sababu mipango inakuwa haijafanyika ni kweli baada ya mambo hayo watu wanaondoka na vitu lakini kama mipango imefanyika na kuonyesha wazi kwamba mali hizi ni za mke wangu au hivi na hivi na mkaweka kwa wanasheria mimi naamini mkeo au mmeo atavichukua vile vitu bila shida yoyote Nipende kukushukuru kwa maelezo hayo mazuri na tumeweza kugundua ya kwamba ni vema wanandoa kwa sababu wanatambua kifo ni kitu ambacho kipo waweze kupanga mipango yao kwa pamoja mipango iweze kuandaliwa kwa pamoja mali zijulikane kama mzee au mama wa nyumba hiyo ana, amenunua shamba tuseme wanandoa hao wamenunua shamba basi liwe ni jambo la kufahamika kwa watu wote wa familia hiyo si vema unafanya maamuzi makubwa kama hayo wewe mwanandoa bila kutoa taarifa kwa mwenzako ni vitu vya aibu sana ninapenda tuendelee kuzungumzia jambo hili karibu mzungumzaji ambaye yuko tayari mi naona pia kuna kitu kingine ambacho kwa upande wangu na kitazama kivingine kidogo mm. kwamba wanandoa hawa wanapaswa kujitambua lakini sio tu wanandoa hawa ambao kwa kwenye hii ndoa hata jamaa yao ambayo inawazunguka kwa sababu kimsingi tunapozungumzia ili swala tayari tunagusa na ile jamii ambayo inatuzunguka sisi ambao ni wanandoa na tunapolitazama hili kwa mtazamo huu nampenda nizungumzie sana kwa upande wa wale ambao wanatutazama sisi kama wanandoa baada ya kuondoka Uh, tunaposema kwamba kuna kuwa na tatizo ambalo halizungumziwi hapa katika familia mwisho wa siku tunakuja kuona kwamba kutokuzungumza kwao hawa kunaleta athari kwa wale watu ambao ni wa familia hii lakini kupitia ile jamaa ambayo inawazunguka labda ambacho mimi ningependa kuomba kwamba jamii ifahamu ili mpenzi uh, mtangazaji ni kwamba familia inayotege, inawazunguka hawa na ndoa inapaswa kujitambua kwa sababu kimsingi Uh, mtu anapokuwa ameamua kuanzisha familia yake tumesema kwamba inakuwa ni kitu kimoja na kama ni kitu kimoja ina maana hatutegemei tena wale ndugu ambao wanatuzunguka ina maana maamuzi yatakuwa yakitoka katika familia hii moja ambayo imeungana kwa pamoja kwa kimsingi hata kitu ambacho kitakuwa kikitafutwa katika familia hii mpya ambayo imeanzishwa ime, ime basi tujue kwamba kitakuwa kinategemea familia hiyo sio wale watu wa nje ambao wanawatazama wana familia kama ni ndugu kwa kimsingi hapo tunapozungumzia ili tatizo tutambue kwamba na sisi wanajamii ambao ni ndugu wa karibu wa hawa watu tusiwe na ile mioyo ya kutaka kumiliki vitu ambavyo sio vya kwetu ambavyo hawa na familia wameweza kuvitafuta nafikiri hili pia litaweza kuangalau ku, kusaidia ku epusha hii migongano ambayo inatokea katika nyumba nyingi kwa mfano hiyo kutafuta urithi ambao sio wako kimsingi kwa sababu hata kama huyu mwanaume au mwanamke hawakuwa na bahati ya kupata mtoto bado yule aliyebaki akiwa mzima ndiye atakayekuwa muangalizo hivi vitu labda yeye kama ata, Mungu akiamua kumchukua na endo aone kwamba ni nani ambaye atafaa kumpatia sasa kwa kulifahamu hili nipende ni, ni, ni tu kumkumbusha msikilizaji kwamba uh, ebu tujenge ile tabia kwamba nitafute cha kwangu kujituma ili kuepuka kutegemea vitu ambavyo anatafuta mtu mwingine ambaye anatumia jasho yake lakini wewe unataka kuvila kwa bure tu kitu ambacho kwa kweli sio kizuri sana kwa hivyo kitambua hilo mimi naamini ya kwamba kutakuwa kuna epushwa migogoro mingi ambayo inaletwa na kutafuta mali ya mtu ambaye tayari ameshaondoka kwenye familia ambayo ilikuwa imeungana ime, ime 
Kwa hivyo tukifanya hivi naamini kabisa kwamba uh, tutakuwa hatuna dhuruma dhidi ya watoto wa marehemu ambao wanakuwa wameachwa, tutakuwa hatuna dhuruma kwa wake wa marehemu ambao wameondoka, lakini pia hata kwa wanaume ambao wananyang'anya kisa tu labda mwanamke alikuwa na mali nyingi kumzidi mume wake. Uh, hilo nione kwamba tukilifahamu na tukilitambua sisi kama uh, wasikilizaji ambao tunaishi katika jamii ambayo ina migogoro mingi ya ndoa ambayo inahusiana na kungangania mali za mtu aliyeondoka niona kwamba hili lingetusaidia sisi binafsi kujitambua na kuweza kufanya kazi kwa bidii hatimaye tutafute kitu ambacho tunaweza kukashikilia mikononi mwetu sisi kama sisi kwamba nina kimiliki ni cha kwangu lakini sio na kimiliki baada ya mtu fulani kuondoka wakati kuna mtu ambaye angeweza kumiliki hicho kitu kwa uhalali wake labda mimi nizungumzie hilo tu msikilizaji uh, ili kwamba ujifunze mengi kupitia hiki ambacho tukizungumza leo hii. Ah, aya, asante sana. Kwa kweli umeongea kwa msisitizo na mimi hapo sina hata cha kuongezea maana yote umeyaweka vizuri kabisa msikilizaji. Yaani ungepata fursa ya kuweza kumuona maana hapa ni unamsikia tu. Ungeweza kuguswa kabisa. mara baada ya kusikiliza mada nzuri katika kipindi hiki cha sera za ndoa naamini msikilizaji wangu utakuwa na swali pengine una changamoto fulani usikose kuwasiliana nasi kupitia anwani hii hapa Radio Adventist la Mwenguni AWR sanduku la posta 172 Morogoro Tanzania anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili at awr.org namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo simu za kiganjani namba 0767 50 68 82 au 0 784972097 Ukiwa nje ya Tanzania kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255 Unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania Basi na kwa kufikia hapo kipindi hiki kwa siku ya leo kimefikia tamati yake Naamini ya kwamba umebarikiwa nami sina la ziada bali ni kukwambia amani ya Bwana iwe pamoja nawe na utegesikie kwa vipindi vingine vinavyoendelea Mimi jina langu naitwa Habi Machi mshana hivyo kesho tutakuwa na kipindi kizuri usikose kusikiliza kipindi kinasema ijali afya yako pamoja na zile siri za ushindi ninapoondoka studio ninakuacha na wimbo mzuri unaosema masumbuko ya dunia wimbo huu umeimbwa naye Evelyn Kwamboka naamini ya kwamba utakubariki amani ya Bwana iendelee kudumu pamoja na wewe masumbuko ya dunia ya songa yo. Sure. So-